。我们住在色拉子最高的酒店，大厨给烤了爱心馕饼，好看又好吃，还能看到璀璨的色拉子夜景。我们到达色拉子，看了华丽丽的圣幕，夜色就已经笼罩了这座浪漫的城市。我们也到达了今晚的酒店。我们今天将要入住的这个 c a m e r a n Grand Hotel， 酒店看起来相当高级，这就是我们的房间。看起来很现代，也很有纵深感。为什么伊朗的床都是这么硬？就是我本来以为我可以陷下去，但是我帮就停在了这儿。<笑>我们这次又是一个一个大床一个小床的房间，我想睡小床，他不让。不可以，只能一起睡。我们这个楼，我们这个在色拉子的这个酒店，是一个很现代化的酒店。然后你能感觉房子的装修风格就是非常现代。然后有这样，大柱子，大柱子，还有这边的，一共四根，大柱子。然后，而且我觉得吧，伊朗，我不知道他们对于空调是不是有一有一种执念。我们进屋的时候发现特别冷，它设定的是十度。我调到了二十五度，它瞬间就关了。然后我们的房间是把角，是这个楼的把角，然后就非常美好，有两扇大落地窗。这边比较一般，停车场啊，然后好像底下有一小公园。这边有非常好的夜景。我现在关灯，先感受一下。Three, two, one. One. Wow. Wow. 真的可以的，可以的。很不错，这个夜景除了这个玻璃上好像有一胶条，有点影响，但真的可以的。对啊。然后再看一眼那边，那边看。嗯，下边这个公园。对，这底下应该是个大公园，挺大的，应该是隶属于这酒店的，我觉得是。然后也可以看到那边的山景，后面还有矿山，<笑>后面还有矿山。啊、嗯再来看看这个酒店的其他设施，电视。哎，我发现啊，在伊朗，我们现在住的有四家吧，五星级的酒店，电视没有一个是中国产的 ，LG 的、三星的。你能明显的发现，伊朗这边可能民间很多东西买中国货，就比如说手机啊什么之类的。但是上层这些高档的酒店什么的，他们还是认为欧美的、韩国的这些东西是高档货。毕竟五十年前他们还是美国扶持的。对，然后这边啊、哦，这个里边没有啥，就是衣间布之类的。这个吧台藏在这里。对，因为我们这个是一个小床带俩大床，应该算是一家三口的这种配置，所以它所有的东西都是三份水壶看起来还挺好看。这边的茶也是，茶叶、咖啡都是三份糖都随意取。然后有是一大瓶的水，咱们来看一眼冰箱里有什么。哇、哦，冰箱里很丰富，应该都是收费的，还有那个假啤酒。好了，反正冰箱里的东西我们一般也不会动。然后看一下卫生间，卫生间很大，洗漱用品也都是一样三份儿。哎，但是我发现它这没有油哎，它这就是洗发水跟沐浴乳，然后那边有三块肥皂，它真的是没有没有润肤液。然后马桶在这边，小小的角落里，然后这边是。整体浴室，这这点挺好的，我不太喜欢浴缸，因为它这边人吧个儿高，它那个浴缸都特别深，那你卖的时候很容易滑倒，你就必须得小心。就这种整体浴房就很舒服，然后依然是这种大花洒，没有顶喷的那种，可以充当顶喷的。然后它这边的卫生间的用品全都在这个柜子里，然后我们还在柜子里发现了这个，这个是，这个是他们。礼拜时候祈祷时候的毯子，还有小石头，就是跪着磕头的时候头放在这儿。就之前在那个《剧里青春寺》介绍过的这个小石头一套，然后这里还有两本《古兰经》，这个是波斯语的，看着跟个书书书书法经似的。是有人拿它当书签吗？这好像是一张手纸。这边也是波斯语。呃，据说我们也不知道到底是波斯语还是阿拉伯语。哦，对，反正看差不多。毛巾、浴巾、毯子，他们这边我觉得这一点特别好，他们全部不管是你放在卫生间的也好，还是放在柜子里也好，他们都会套起来，有的还会封起来，就是塑封的，那就肯定是收走清洗过的。
塑料的拖鞋也有两双，然后这个柜里就是保险箱，还有鞋刷子、鞋拔子、衣架。这个房子大到有回音，我们的卫生间有回音。好了，房间差不多就这样了。可惜这么好的酒店，我们只住一晚上。明天晚上我们要坐飞机去马扎德了。我们现在准备去吃早餐了，看样子应该是个观景早餐店。嗯，我们来看看早餐台都有什么东西。这边是饮料台，这个不知道是不是薄荷水。这个我看到里边的冰块，这一大早上就吃冰乎乎的东西。我也要黄油，这项奶酪，这个可能是黄油，这些我不要了。这两天奶酪吃的有点多了。东西还挺多，这边都是各种果酱，他们早上会有这种芝麻酱，可能是甜芝麻酱。这个是奶油，就咱们吃起来没味儿的那个东西，那个是酸奶的。然后西红柿，这边竟然有这样的咖啡机，滴漏的。这边是各种糖，这个是呃，这是水。那边烤蔬菜，烤蔬菜饼，这个是肠，焗豆。哎，它竟然有中文标识。这个像是蛋的还是什么东西，先尝尝好不好吃。扁豆食品，焗豆可能跟扁豆它不是一种豆。番茄煎蛋卷啊，这就是这个，这个像是烘蛋一类的东西。饼，这是烘蛋饼吗？卡士达酱。嘿嘿。鞋鞋鞋。这个这个需要拍一下。这是什么神奇翻译？酥糖，看不出来是什么。啊，这边是煎蛋。我们在这里等煎鸡蛋。嗯 ，Thank you。看起来还挺漂亮的。这是我们今天的早餐。他这说是早餐丰盛，但可能是这两天吃顶着了，看哪个都不想吃。还是我们基本上的老三样。值得一提的就是他这儿的咖啡是手磨的，还不错，而且他这儿有石榴汁儿。我们今天早餐看到有那个毛栗酱，我就抹了一下。这个毛栗酱就是我们在伊斯法罕酒店里边看到他们种的那些。对，然后据说这个毛栗就摘下来直接吃的话，又酸又涩，需要把那个毛刮了，然后跟别的东西一起炖，就跟什么东西一起炖，没有什么味儿。一般他们当地人是炖肉的时候用。今天发现有这个的酱。啊，我也不知道它跟啥一块炖的。这个酱吃起来有点像草莓酱之类的那个味道，也没有什么特殊的味儿，挺好吃的。它一块一块的，挺有嚼感。小狼 ，Thank you。Thank you。我们得到了一颗心。今天早上起来，大厨特意烤的。心形的脑。放过来，就是个五。放过来。我自己的舞，喜欢就点赞评论吧，继续订阅我们的频道，可别错过我们接下来的精彩旅程。